ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் சோயா சங்க்ஸ் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் அப்புறமா வந்து ஜீரா ரைஸ் கூட சூப்பரான காம்பினேஷன் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப் சோயா சங்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்து நம்ம இதை வந்து ஊற வைக்கணும் சாஃப்ட் ஆக்கணும் அதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா ஊறி சாஃப்ட் ஆகியாச்சு இப்போ இதை வந்து பச்சை தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு நம்ம வந்து புழிஞ்சு வச்சிடணும் தண்ணியை அப்போ தான் குழம்பு வந்து இதுக்குள்ளே நல்லா ஏறும் தண்ணியில் அலசி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம குழம்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் போல் கடுகு கூடவே நல்ல வாசனைக்காக ஒரு பிரியாணி இல ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இல ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா கரியாமல் இருக்கும் இது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறது வரைக்கும் இது வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சுட்டு வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கி சாஃப்ட் ஆகிறது வரைக்கும் இது இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து தேங்காய் வரைச்சி பேஸ்ட் தயார் பண்ணிடலாம் தேங்காய் சேர்க்காமையும் பண்ணலாம் ஆனால் தேங்காய் சேர்த்தால் டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கப் போல் திருவுன தேங்காய் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்துடலாம் கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு தேவைப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது லைட்டாக கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதி வந்ததும் நம்ம வேக வச்சுருக்க சோயா சங்க்ஸையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போது பத்து நிமிஷம் போல் ஆகியிருக்கு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் குழம்பெல்லாம் சோயா சங்க்ஸ்குள்ள நல்லா இறங்கியிருக்கோம் இந்த நேரம் கடைசியாக கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லியில் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வும் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் சடா நம்மளோட சுவையான சோயா சங்க்ஸ் குழம்பு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சப்பாத்தி அப்புறமா வந்து ஜீரா ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரம்புகள் ம